बड़ा अभिज्ञता कथा
Pasi! चिंता ठीक परिकल्पना मानसी तो मानुषा ठिकाना तो मानसी 
তাইলে দুইজনে মিলে ফ্লাই করব কংগ্রেচুলেশন ভাই কংগ্রেচুলেশন আপনি অনেক অভিনন্দন এত সুন্দর একটা পরিকল্পনা করার জন্য আসেন আসেন একটু থ্যাঙ্ক ইউ করি এই বল এই বল আমার যে কি আনন্দ লাগতেছে ভাই আমরা দুজন একসাথে বিদেশ চলে যাব আমার এমন অবস্থা হবে আমি জীবন ভাবি নেই আমার মান সামনে বইলা কিছুই রইল না কাজী সাহেব আচ্ছা আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন আমার ছত্রধরকেও তো মেরে একেবারে আত্মমরা করে ফেলেছে ও কি আপনার মতো ভেঙে পড়েছে কি বলেন আমি এলাম গিয়ে ডবল মার্স করা পুলিশ অফিসার এই মুখ নিয়ে আমি থানায় কেমনে দেব কাজী সাহেব আমার পুরোর অবস্থা ওকে কে ফিরে দিবে কে দিবে বলেন मलम पार्टी ट्रांसफार <laughs> আপনি তো কোনো অন্যায় করেননি আপনি আমাদের গ্রামের শান্তি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন আপনার এই চেষ্টার জন্য আপনাকে আমরা চিরস্মরণী করে রাখবো ঠিক কিনা কাজী সাহেব ঠিক ঠিক বলেছ আমার তো মনে হয় যে ওর জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ হওয়া উচিত স্মৃতিস্তম্ভ এইটা কি বলেন কাজী সাহেব প্রতি বছর ঠিক এই দিনে গ্রামবাসীরা ওই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাই मन मध्य जिज्ञास कर लि तो ठिकाना जानिना সে বলল সিরাজের ঠিকা নিয়ে নিস মনে আমি তো ভাবছিলাম আপনাকে বলে গেছে কি এমন দরকার আমার না বলে আপনার এখানে পাঠাইছে না মানে আব্বা তো বারবার ফোন করতেছিল এই জন্য তাড়াহুড়া করে আপনারে বলতে পারে নাই মনে হয় আইসা আপনাকে বল ঠিক আছে বলতেছি লাগেন আপনি তো দেখে গেছি ভাই মানে মিথ্যা কথাটা খুব ভালোই গুছায় বলতে পারেন আরে মিথ্যা কথা যদি কারো ক্ষতি না করে তাহলে সমস্যা কি বুঝছেন আমাদের এইভাবেই ধাপে ধাপে আগাইতে হবে অতিক্রম করতে হবে দুর্গম পথ আপনার এই দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার আজ থেকে আমি একজন সাথী আরে ছোটবেলায় পড়েন নাই দুর্গম পথ পাড়ি দিলেই সামনে দেখা যাবে রাজপথ তাহলে আজ থেকে আমরা এই পথ চলাই দুজন দুজনের বন্ধু হয়ে গেলাম আসেন ফ্রেন্ডশিপ করি আসেন হাত মিলাই 
ভাইজান রন্টুর পাপে কেমন আছে সত্যি কি কোনো কামকাজ করতেছে নাকি আমাগো খালি উল্টা সিধা বুঝায় না কামাল এখন ভালো আছে ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে ওই মাঝখানে একটু ঝামেলা হয়েছিল তবে এখন সে ঝামেলাটা কেটে গেছে জানি সুরির দায়ে পড়ছিল না কিন্তু কামাল তো চুরি করেনি আসল চোর ধরা পড়েছে আমার আর কোনো কিছু বিশ্বাস হয় না ভাইজান হাক্কানি ভাই ঠিক কথাই কইছে উনি ঢাকার রং তামাশার মধ্যে মজার হইছে তুই হাক্কানি কথা বিশ্বাস করিস ও তো একটা বাটপাত ও এই গ্রামে ঘোরাঘুরি করতেছে আমি তো এটা নিয়ে চিন্তিত হ্যাঁ যে ও নিশ্চয়ই কোনো একটা বদমুক্ত নিয়ে করতেছে তবু কাজী সাহেব এই বিপদের দিনে উনি আসিল বলে আমরা বাচ্চা রইছি উনি না থাকলে আমগো কি হইতো রন্টুর বাপে তো আমগো কোনো খোঁজ খবরই নাই নাই না কামাল তো এতদিন কোনো কাজ কাম পাইনি এখন কাজ কাম করছে আমাকে টাকা দিয়েছে দেখা যাক তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য নাও कमाल बेपारे तुम जागले की सब सत्य सब सत्य টাকাটা কামাল দাইনি আমি দিলাম আচ্ছা অনেক দিন পর্যন্ত বাড়িতে আসলা তা কিছুদিন থাকবা তো শোনো স্কুল সম্পর্কে তোমার সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে না আব্বা আমি দুই দিনের বেশি থাকতে পারবো না ঢাকায় আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আর তাছাড়া আগামী সপ্তাহে আমাকে ব্যাংকক যেতে হবে ব্যাংকক যাবা কেন ওই নতুন একটা ছবির কাজ পেয়েছি সম্পূর্ণ শুটিংটা হবে ওই ব্যাংককে আমি যাবো লোকেশন দেখতে আব্বা এটা তো খুবই আনন্দের সংবাদ আচ্ছা ওই ছবিতে কি আমার অভিনয় করতে হবে না বা ওই ছবিতে তো সবাই অভিনেতা অভিনেত্রী বাইরের আর তাছাড়া আমি চাই না যে বয়স আপনি আবার ছবিতে অভিনয় করেন অভিনেতার কাছে বয়স কোনো ব্যাপার না এত দিন ধরে ফিল্মে কাজ করলা এই জিনিসটা তুমি বুঝলা না না যাই হোক আর শোনো যদি যাইতে হয় তাহলে আমাকে আগে থেকে বলো কারণ আমার পাসপোর্ট করতে হবে আর তাছাড়া একটা মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপার বা আমি আসি শেষ বয়সে বিদেশে গিয়ে ফিল্মে অভিনয় করতে পারলে আমার ফিল্ম ক্যারিয়ারটা আর একটু মজবুত হয় ব্যাপারটা গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হয় चारिदीके खोज खबर न বাড়িতে ভূত আমি কত চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো ফল তো হইলো না এখন একটাই উপায় আছে তোমার ঢাকায় চলে যাও আপনি কি মনে হয় আমি ঢাকা চলে গেলে সুখে থাকবো আমার কি বিপদ বুঝো না আমি তোমার ভালো লেগে কইতাছি আমি প্রেমের সার্থক না হইতে পারি তোমার জন্য তো কিছু করতে পারি আল্লাহ আমারে সেই সামর্থ্য দিয়েছে চলো চলো ঢাকায় চলে যাই